நடிகை ஸ்ரீதேவி நான்கு வயதில் நடிக்க வந்து பதினாறு வயதில் புகழின் உச்சியை அடைந்து ஐம்பத்தி நான்கு வயதில் மறைந்தார் மெக்டனால்ஸ் துவக்கப்பட்டு ஓரளவுக்கு வெற்றி பெறுகையில் அதன் நிறுவனரின் வயது அறுவதை தாண்டியது அதுவரை அவர் சாதாரண மனிதரே மகா அலெக்ஸ் தேண்டர் பதினாறு வயதில் மாமனனாக வாழ்ந்தார் முப்பத்தி ரெண்டு வயதில் உலகமே அவருடைய காலடி ஆனால் முப்பத்தி மூன்று வயதில் மரணத்தை அடைந்தார் நம்ம நாட்டில் எம்ஜிஆர் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நாற்பது வயதில் சூப்பர் ஸ்டாராக இருந்தார் அறுபது வயதில் மிகப்பெரிய ஒரு முதல்வராக தமிழகத்தில் வளம் வந்தார் ஆனால் எழுபது வயதில் மரணமடைந்தார் ஸோ இதெல்லாம் பார்க்கும்பொழுது உலகில் யாரும் யாருக்கும் போட்டி அல்ல என்பதை நாம் உணர வேண்டும் அவரவர் கால கடிகாரத்தில் அவரவர் வாழ்கிறார்கள் அவ்வளவுதான் தம் வாழ்நாளில் ஒரு குறிக்கோளை நோக்கி முன்னேறுகிறார்கள் அதில் வெல்ல பல விஷயத்தை இழக்கிறார்கள் தம் தேர்வுகளுக்கான விலையை கொடுக்கிறார்கள் அதன் பலாபலனங்களை அனுபவிக்கிறார்கள் இதில் யாரையும் யாரும் பார்த்து பரிதாபமோ பொறாமையோ அடைய வேண்டிய அவசியம் இல்லவே இல்லை பெர்ஃபெக்டான வாழ்க்கை யாருக்குமே இந்த மனிதன் இந்த மனித பிறவியில் கிடைப்பதில்லை உங்கள் காலகடிகாரத்தில் உங்களுக்காக கொடுக்கப்பட்டதை வைத்து மகிழ்ச்சியுடன் வாழுங்கள் இல்லாததை எண்ணி வருத்தப்படாதீர்கள் தலைக்கு மேல் ஒரு கூரை வாழ்க்கை துணை பிள்ளைகள் உடல்நலம் கடனில்லாத வாழ்க்கை இவை அமைந்தால் அதன் பின் பணம் தனக்கான மதிப்பை இழக்கிறது அதன் பின் கூடுதலாக பணம் சேர்த்தோ பதவிகளை அடைவதிலோ எந்த கூடுதல் மகிழ்ச்சியும் கிடைக்கப் போவது கிடையாது அம்பானியிடம் கூடுதலாக ஆயிரம் கோடி ரூபாய் சேர்ந்தால் அவர் எதை அதை வைத்து என்ன செய்யப் போகிறார் உலகில் கோடீஸ்வரர்கள் பலர் உண்டு ஆனால் சிரஞ்சீவி யாருமே இல்லை காலம் அத்தனை விலை மதிப்பற்றது அதை பணத்தை தேடுவதில் விரயம் செய்யாதீர்கள் பிள்ளைகளுடன் வாழ்க்கை துணையுடன் தாய் தந்தையுடன் விலை மதிப்பற்ற உங்கள் நேரத்தை செலவு செய்யுங்கள் உங்கள் திறமைகளை வலிமையை மேம்படுத்துவதில் செலவழியுங்கள் உலகை மேம்படுத்த செலவிலையுங்கள் வாழ்க்கை நிச்சயமாக சிறந்ததாக அமையும் இப்படிக்கு அன்புள்ள சகோதரன் ஈஷ் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காம ஷேர் பண்ணி எல்லாரையும் வழக்கம் போல எஜுகேட் பண்ணுங்க ஓகே தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாய்